హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ సునీల్ స్టూడెంట్స్ ఇవిడ సెషన్లో మనం వై డిమాండ్ కవర్స్ నెగిటివ్స్లో కోసం డీటెయిల్గా చూద్దాం అండ్ ఇవే కాదు మీకు ఇంకేం టాపిక్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మా వీళ్ళ వరకు మేము మీకు అది అందించడానికి ట్రై చేస్తాం సో చూస్తున్న వాళ్ళు మన ఛానల్ ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇవి నేను లైక్ చేసి షేర్ చేయండి సో టాపిక్లోకి వెళ్దాం వై డిమాండ్ కవ్ స్లోప్స్ డౌన్వర్డ్ ఎందుకని డిమాండ్ కవ్ స్లోప్ డౌన్వర్డ్స్లో ఉంటుంది the reasons for negative sloping demand curve are as follows so negative sloping demand curve undaniki gala karanalu kinda ivi so ee five evaithe unnai ive karanam enduku demand curve slope downwards so travel avadaniki so on the first the law of dmu second income effect third substitution effect fourth old buyers and new buyers fifth multiple use of commodity so first the law of dmu so ee law of dmu economics lo chaala important topic ee topic evarukaithe sariga avagahana ledho vaalla kosam kinda description lo link isthunam kachithanga click chesi chudandi so law of dmu manaki em cheptundi ante oka person continuous ga commodity ni increase cheyadam batti ante consume theesukodam batti em avutundante daniki anta kharchu petti waste anukuntadu daniki kaaranam enti ante ఫస్ట్ గూడ్కి వచ్చినంత దానికి సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ సంతృప్తి కానీ మార్జినల్ యూటిలిటీ కానీ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళేటప్పటికి ఉండదు సో ఫస్ట్ దాంతో కంపారిజన్ చేస్తే సెకండ్కి తగ్గిపోతుంది సెకండ్ దాంతో కంపారిజన్ థర్డ్ గూడ్కి తగ్గిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగోస్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నట్టు ఒక పర్సన్ అనుకుందాం ఫస్ట్ మ్యాంగో వచ్చిన సంతృప్తి ఫిఫ్త్ మ్యాంగోకి ఉండదు సో అలాంటప్పుడు ఫస్ట్ మ్యాంగో తీసుకునేటప్పుడు ఉన్నంత డబ్బులు ఖర్చు పెడతామన్నంత ఈజ్ ఫిఫ్త్ మ్యాంగోకి ఉండదు సో కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది క్వాంటిటీ డిమాండ్ దానికి అంత పెట్టి వేస్ట్ అని కుట్టాడు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా దానికి పెట్టే ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోతాడు సో అలాంటప్పుడు ఏంటి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కనుక ప్రైజ్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే మొత్తంగా ఇది వేస్ట్ దీనికి అక్కర్లేదు వేరో దానికి షిఫ్ట్ అవుతాడు సో లో ఆఫ్ డిఎంఏ మనకి ఏం చెప్తుంది ఎప్పుడైతే కమాడిటీ కన్జ్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో దాని నుంచి వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ తగ్గిపోవడం వల్ల దాని మీద కన్జ్యూమర్కు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోవడం వల్ల దాని డిమాండ్ కోల్పోతుంది సో లా ఆఫ్ డిఎంఏ మనకు అది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది సో అదేంటి దాని టే టేబులర్ ఫామ్ దాని గ్రాఫ్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే మా వీడియోలో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉన్నది క్లిక్ చేసి ఖచ్చితంగా చూడండి నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కమాడిటీ యొక్క ప్రైజ్ తగ్గిపోవడం బట్టి ఈ కన్జ్యూమర్ యొక్క పర్చేసింగ్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ ఎఫెక్ట్ని ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం సో ఒక ప్రైజ్ టెన్ రూపీస్ ఉంది అనుకోండి ఒక గూడ్ అది కాస్త ఫైవ్ రూపీస్కి పడిపోయింది సో టెన్ రూపీస్ ఉన్న గూడ్ మనకి ఫైవ్ రూపీస్కి వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కన్జ్యూమర్కి పర్చేసింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది సో అంతకుముందు హండ్రెడ్ రూపీస్కి మా టెన్నే వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇదే హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకెళ్ళి ట్వంటీ పర్చేస్ చేస్తాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్చేసింగ్ పవర్ ఎక్కువైంది కన్జ్యూమర్కి సో టెన్ రూపీస్కి వచ్చి ఐస్ క్రీమ్ ఫైవ్ రూపీస్కి వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు ట్వంటీ తీసుకుని వెళ్తాడు ఎందుకని కన్జ్యూమర్కి పర్చేసింగ్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఈ ఎఫెక్ట్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ సో థర్టీ రూపీస్ గ్రాఫ్లో చూసుకోండి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఎక్స్లో మనం క్వాంటిటీ డిమాండ్ని చూపిస్తున్నాం వైలో ప్రైజ్ని ప్లాట్ చేస్తాం ఎప్పుడు కూడా సో థర్టీ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు సో ఎనిమిది ఫార్టీ గూడ్స్ తీసుకెళ్ళాడు థర్టీ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఫార్టీ తీసుకెళ్ళాడు అదే ఫార్టీ రూపీస్ అయినప్పుడు ట్వంటీయే తీసి పర్చేస్ చేయడం జరిగింది సో మనకి ఇలా ప్రైజ్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళేటప్పుడు క్వాంటిటీ డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతూ వెళ్తుంది సో ప్రైస్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో డిమాండ్ ఏమవుతుంది తగ్గుతూ పోతుంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అదే మనకి ప్రైస్ తగ్గింది అనుకోండి డిమాండ్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో బికాస్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ఇంక్రీజెస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ అ కమాడిటీ ఇంక్రీజెస్ సో ఆ ఎఫెక్ట్ని మనం ఏం పిలుచుకుంటాం ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుచుకుంటాం ఇకపోతే థర్డ్ది సబ్స్ట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ సో సబ్స్ట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అంటే సపోజ్ కొంతమంది టీ అలవాటు ఉంటుంది కాఫీ అలవాటు ఉంటుంది సో టీ తాగుతున్న వాళ్ళకి ఏమైందంటే సడన్గా టీ పౌడర్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు కాఫీకి షిఫ్ట్ అవుతారు ఒకవేళ కాఫీ రేట్ ఎప్పుడులానే ఉంటే అలా కాదు టీ పౌడర్ రేట్ ఏమైంది తగ్గింది అనుకోండి కాఫీ తాగే వాళ్ళు ఏమని చేస్తారు టీ పౌడర్ కొని వాడుకుంటారు సో ఇలాగ ఏమవుతుందంటే 
ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రోడక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రోడక్ట్ అంటే దీనికి బదులుగా వాడే ప్రోడక్ట్ సో టీ అన్న తాగుతారు కొంతమంది కాఫీ అన్న తాగుతారు కొంతమంది ఎప్పుడైతే టీ ప్రైస్ తగ్గిపోయినప్పుడు కాఫీ యొక్క కన్సూమర్స్ కూడా టీకి షిఫ్ట్ అయిపోతారు సో ఇలాగా మనకి ప్రైస్ తగ్గడం బట్టి ఇది సబ్స్టిట్యూట్గా యాక్ట్ చేస్తున్న ఆ కమాడ్ నుంచి షిఫ్టింగ్స్ వస్తాయి ఒకవేళ కనుక టీ రేటే ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి టీ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అప్పుడు టీ తాగే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కాఫీకి షిఫ్ట్ అయిపోతారు సో మనకి సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కూడా ప్రైజ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ ఈ ఎఫెక్ట్ వల్ల కూడా గూడ్ యొక్క డిమాండ్ పెరగడం తగ్గడం కూడా జరుగుతుంది క్లియర్ అండ్ కూడా స్టూడెంట్స్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అంటే అర్థమైంది అనుకుంటా సో టీ బదులు కాఫీ అని తీసుకోవచ్చు కాఫీ బదులు లేదా టీ అని తీసుకోవచ్చు థమ్సప్ బదులు మాజప్ తాగుతారు లేదా థమ్సప్ బదులు కొకోకోల తాగుతారు కొకోకోల బదులు థమ్సప్ తాగుతారు థమ్సప్ రేట్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి కొకోకోల తాగే వాళ్ళు కూడా థమ్సప్ తాగుతారు అలాగా ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవ్వడం బట్టి దాని సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రోడక్ట్కు ఉన్న కన్జ్యూమర్స్ కూడా ఇటు వచ్చేస్తారు దానివల్ల కూడా డిమాండ్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ మనకి గ్రాఫ్లో కనిపిస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి ఓల్డ్ బయ్యర్స్ అండ్ న్యూ బయ్యర్స్ సో మనకి ఎప్పుడైతే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మనకి ఎప్పుడైతే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా ఓల్డ్ బయ్యర్స్ వెళ్ళిపోతారు సో ప్రైస్ మనకి ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది మన ఓల్డ్ బయర్స్ ఆ ప్రోడక్ట్ ఓల్డ్ బయర్స్ వెళ్ళిపోతారు అదే ఇన్ కేస్ ప్రైస్ కనుక డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఓల్డ్ బయ్యర్స్ టెన్ తీసుకునే ప్లేస్లో ట్వంటీ తీసుకుంటారు అండ్ దానికి ఎడిషన్ న్యూ బయ్యర్స్ కూడా యాడ్ అవుతారు ఎందుకంటే ప్రైస్ తగ్గింది కాబట్టి పడిపోయింది కాబట్టి పర్చేస్ చేస్తారు సో ఉన్న ఓల్డ్ బయ్యర్స్ ఎక్కువ పర్చేస్ చేస్తారు అండ్ కొత్తగా న్యూ బయ్యర్స్ కూడా యాడ్ అవుతారు మనకి ఎప్పుడైతే ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుందో సో మన అది ప్రతి క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు ఒక మనకి ప్రైస్ ఇక్కడ థర్టీ ఉన్నప్పుడు క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఫార్టీ ఉంది అదే మనకి ప్రైస్ ఫార్టీ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి క్వాంటి డిమాండ్ కేవలం ట్వంటీ ఏ ఉంది సో ఈ డిమాండ్ కా స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్స్ ఎందుకు అంటే ఇలాగ ప్రైస్ ఎప్పుడైతే తగ్గి పడిపోతుందో ఓల్డ్ బయ్యర్స్ పది కొనాల్సిన ప్లేస్ ఇరవై కొంటారు అండ్ కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇదే టైం మంచిది తక్కువ వస్తుందో సో ట్రై చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో న్యూ బయ్యర్స్ మనకి యాడ్ అవుతారు క్లియర్ అనుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ యూజెస్ ఆఫ్ కమాడిటీ సో మల్టిపుల్ యూజెస్ ఆఫ్ కమాడిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మిల్క్ తీసుకుందాం మనకి మల్టీ యూజెస్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల మల్టీ యూజెస్ ఏంటి ఫ్యాన్ మనకి ఏసీ అండ్ లైట్స్ ఇలాగ చాలా రకాలైన మనము ఎలక్ట్రిక్ గుడ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అదే మిల్క్కి వచ్చేసరికి మిల్క్లో మనం ఏంటంటే పెరుగు అండ్ టీ కాఫీ ఇలా తీసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే వీటి రేట్స్ పెరుగుతున్నాయో అప్పుడు నెసెసిటీ అప్పుడే ఇవి వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంటు బిల్ బాగా పెరిగిపోతుంది అనుకోండి ఏం చేస్తారు ఎప్పుడైతే అవసరమో అప్పుడే ఫ్యాన్ వేసుకుంటారు లేదా ఫ్యాన్ ఒకవేళ కూల్గా ఉందనుకోండి లోలో పెట్టుకుంటారు ఇలాగ ఎప్పుడైతే నెసెసిటీయో అప్పుడే బల్బ్ వాడతారు మిగతా టైంలోనే బెడ్ బల్బ్ వాడతారు అండ్ అలాగే టీ విషయంలో వచ్చేసరికి టూ టైమ్స్ తాగేవాళ్ళు త్రీ టైమ్స్ తాగేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సింగిల్ టైం నెసెసిటీ అంటేనే అప్పుడు టీ కన్సూమ్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే మనకి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో ఇలాగ మల్టిపుల్ యూజెస్ ఉన్న కమాడిటీస్కి ఏం చేస్తారంటే వాటి యూసేజ్ని తగ్గిచ్చేసుకుంటారు దానివల్ల ఏమైపోతుంది డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది మిల్క్ చూసుకోండి మిల్క్ ప్రైస్ రోజు రోజుకి పెరగడం బట్టి ఏం చేస్తారు ఖచ్చితంగా త్రైస్ ట్వైస్ టీ కన్సూమ్ చేసుకునే వాళ్ళు లేదా ఫుల్ గ్లాస్ కన్సూమ్ చేసే హాఫ్ గ్లాస్ ఇలాగా మల్టిపుల్ టైమ్స్ తీసుకోవాల్సింది లేదా మల్టిపుల్ యూసేజ్కి వాడాల్సింది అని ఏం చేస్తారంటే సింగిల్ యూసేజ్కి రెడ్యూస్ చేసుకుంటారు సో దానివల్ల కూడా మనకేంటి డిమాండ్ కారు స్లోప్ డౌన్వర్డ్స్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది సో క్లియర్ అనుకుంటే మల్టిపుల్ యూస్ ఆఫ్ కమాడిటీ అంటే సో లా ఆఫ్ డిఎంయూ అంటే ఏంటి ఎప్పుడైతే ఒక కన్స్యూమర్ కీప్ ఆన్ కమాడిటీని కన్జ్యూమ్ చేయడం బట్టి దాని మీద అతనికి ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోవడం బట్టి ఫస్ట్ దానికి పే చేసినంత ఇంట్రెస్ట్ లాస్ట్ దానికి పే చేసే ఉద్దేశం ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం బట్టి ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ కన్జ్యూమర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దానివల్ల పది తీసుకోవాల్సిన ప్లేస్లో ఇరవై తీసుకుంటాడు సో ఆ ఎఫెక్ట్ని మనం ఏం పిలుచుకుంటాం ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ థర్డ్ది సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంట
టీ కాఫీ లాంటిది థమ్సప్ కుకోలా లాంటిది ఈ రెండిట్లో దేని రేట్ తగ్గితే అవతల వాళ్ళు యువతలకి షిఫ్ట్ అయిపోతారు దీని ఏమంటాం సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ దానికి బదులుగా దీన్ని లేదు దీనికి బదులు దాన్ని వాడే వాళ్ళు ఏంటంటే ఏది రేట్ తక్కువ ఉంటే అటువైపు షిఫ్ట్ అయిపోతారు లేదా ఇటువైపుకి ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ రేట్ తగ్గితే వాళ్ళే యువతలకు షిఫ్ట్ అయిపోతారు అండ్ నెక్స్ట్ ఓల్డ్ బయ్యర్స్ అండ్ న్యూ బయ్యర్స్ సో ఎప్పుడైతే ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుందో ఉన్న ఓల్డ్ బయ్యర్స్ పది తీసుకోవాల్సిన ప్లేస్ ఇరవై తీసుకుంటారు అండ్ అంతేకాకుండా కొత్త వాళ్ళు కూడా యాడ్ అవుతారు సో నా లాస్ట్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ యూజ్ ఆఫ్ కమాడిటీ అంటే ఒక కమాడిటీతో మనకి రెండు మూడో కన్నా ఎక్కువ అవసరాలు తీర్చుకుంటా ఉన్న సమయంలో ప్రైజ్ ఎక్కువ అవుతే ఏమవుతుంది మూడు అవసరాల బదులు రెండు అవసరాలే వాడుకుంటాం లేదా ఒక్కో అవసరానికే మనం రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోతాం ఇలాగ వాటి యూసేజ్ తగ్గించుకోవడం బట్టి వాటి యొక్క డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది సో అందుకోసమే మనకి ప్రైస్ పెరిగే కొద్దీ డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ చూసుకోండి మనకి థర్టీ ఉన్నప్పుడు ప్రైస్ ఫార్టీ గూడ్స్కి డిమాండ్ ఉంది అదే ఫార్టీ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీకే డిమాండ్ ఉంది ఇలాగా ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిన ప్రతిసారి డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో అందుకోసమే డిమాండ్ కర్లో స్లోప్ ఎప్పుడు కూడా డౌన్ వర్డ్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది సో స్టూడెంట్స్ మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను వై డిమాండ్ కర్ స్లోప్స్ డౌన్ వర్డ్స్ అన్న డీటెయిల్స్ సో ఇంకేమైనా టాపిక్ కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మా వీళ్ళంత వరకు మేకు మేము అది అందించడానికి ట్రై చేస్తాం సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్